É, esse negócio do nazismo na Ucrânia, que tem gente que fala que não tem importância, etc. e tal, tudo bem que tem o, os defensores à morte do imperialismo. Mas se a gente parar um minutinho para pensar no assunto, a gente tem que se perguntar o seguinte, por que, que existe esse nazismo na Ucrânia? Num certo sentido, todo o país tem grupos nazistas. Por que, que na Ucrânia eles têm essa importância? Porque não dá para dizer, teve gente que falou, né? A gente vê muita, muita bobagem, muita ingenuidade nas redes sociais. Teve gente que falou assim, é, alguém falou, mas qual a importância de ter um grupo nazista na Ucrânia? Aqui em Santa Catarina tem grupo nazista, tudo bem. Só que o grupo nazista ucraniano, ele é uma instituição política no país dele. Não é um grupo de aloprados lá que estão discutindo Mein Kampf. É uma, uma coisa que, faz uma, que é uma parte fundamental da vida política. Por que, que chegou nesse ponto? Porque a gente sabe que esses grupos eles foram treinados, eles foram alimentados pelo imperialismo norte-americano, pela OTAN. Por que, que eles tiveram que fazer isso daí? porque eles sabem que só através de medidas muito repressivas é possível de impor, impor uma situação como eles querem impor na Ucrânia. Uma parte da população é russa. Só isso daí já é um, um fator explosivo. Então, quer dizer, eles percebem que a situação está ficando explosiva e eles tiram do da parede, né? como se fosse um, um dispositivo anti-incêndio, eles vão lá, abrem o negocinho e tiram lá um, um Adolf Hitler é, de segunda linha. Se eles estão fazendo isso na Ucrânia, por que, que eles não vão fazer isso em todos os lugares, se a situação exigir? Vão fazer. É uma arma que eles têm. Assim como usar a esquerda, que está praticamente comprada pelo imperialismo, é uma arma, né? a gente vê no Chile. No Chile, engana-se quem pensar que o imperialismo contratou o Boric. E então eles deixaram de lado a extrema-direita. Não. Eles vão usar o Boric e a extrema-direita ao mesmo tempo. Porque sempre foi essa a política deles. Eles usam um determinado aspecto da política para, como é que se diz, anestesiar as massas e depois vem o cidadão com o machado. Tem as duas coisas. Não é, nunca é uma política de mão única. Quer dizer, então nós estamos diante de uma situação que tende a, extraordinariamente a se agravar. Vendo a situação econômica, que é dramática, né, e difícil, de difícil recuperação, né, eu vi um jornal que falava assim, é uma sequência de calamidades. É fato, mas a gente tem que pensar. Essa sequência de calamidades é apenas uma coincidência? É coincidência que teve crise nos mercados financeiros, pandemia... Ucrânia, isso é tudo coincidência ou é tudo sintomas de um determinado desenvolvimento político? É lógico que está tudo relacionado. Né? É, ou a, a crise ela vai se agravando e vai criando aí é, outras fontes de agravamento. É como uma pessoa que estivesse muito doente, de uma doença X e estiver sendo tratado, e aí ela desenvolve uma segunda doença, depois desenvolve uma terceira doença, que agravam a primeira. Mas todas essas doenças têm origem no debilitamento geral do organismo pela primeira doença. Então, quer dizer, a perspectiva não é uma perspectiva pacífica, é uma perspectiva de agravamento da crise. E, e, logicamente, é desse ponto de vista que nós temos que ver o, o desenvolvimento da situação. Né?